हेलो दोस्तों कैसे आप लोग बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वन है और वन जीव संरक्षण जिस चैप्टर से समझ में आ रहा है कि इसमें वन और वन में रहने वाले जीव का क्या है संरक्षण है चैप्टर से आपको समझ में आ रहा है तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो है कि परिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं वन एवं वन्य जीवों के लिए इसका क्या महत्व है यही आपको बताना है तो पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु सूक्ष्म जीवाणु तथा भौतिक पर्यावरण मिलकर परिस्थितिकी की, की परितंत्र की रचना करते हैं और इसे परिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं और परिस्थितिकी जीव विज्ञान का वह भाग है जिसके द्वारा हमें जीव तथा पर्यावरण में पर्यावरण में पारंपरिक प्रक्रियाओं का बोध होता है इस प्रकार विभिन्न जीवों के पारंपरिक संबंधों द्वारा पुनः उनके भौतिक पर्यावरण से संबंध का अध्ययन परिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है जीव और उसका पर्यावरण प्रकृति के जटिल तथा गतिशील घटक है ठीक है पर्यावरण उनके अनेक कारकों द्वारा निर्धारित होता है ये कारक जीवों को प्रभावित करते हैं जीव भी अपनी वृद्धि व्यवहार या जीवन वृत्ति की पारंपरिक जीवन ठीक है प्रभावित को पर्यावरण के रूप में करते हैं ठीक है और अगला जो क्वेश्चन है करते हैं किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु एवं पादप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं परंतु उसमें परस्पर तथा भौतिक पर्यावरण के साथ साथ पदार्थ एवं ऊर्जा का विनिमय विनिमय होता है और नियंत्रण परस्पर क्रियाएं के कारण परि परितंत्र भी उतना ही गतिशील हो जाता है जितना कि भौतिक पर्यावरण विभिन्न प्रकार के जीव भौतिक पर्यावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं अर्थात ये भौतिक पर्यावरण का अपना एक आवश्यकता अनुसार अनुकूलन कर लेता है अब इसका कहने का मतलब है कि परिस्थिति की तंत्र किसे करते हैं यानी कि अनुकूलन वन एवं वन्य जीवों के लिए कि ठीक है इसका क्या महत्व है जैसे कि आप पता है कि रेगिस्तान में यदि आप किसी गाय या किसी भैंस को छोड़ देंगे तो क्या होगा ठीक और एक ऊट को पहाड़ी एरिया में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा तो आंसर निकल के बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आएगा आपके एग्जाम के लिए तो आप लिख देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको बहुत ही ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन हमसे पूछ कह रहा है तो आप जैसे कि कश्मीर में जाते हैं तो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है कश्मीर भेड़ कश्मीर गाय कश्मीर भैंसे और वहाँ की जो गाय होती है जो यहाँ की भैंसे होती है उनकी जो एक अलग क्वालिटी होती है उनकी जो चमड़ा होता है चमड़ा अधिक मोटा होता है उस पर जो है घने बाल पाए जाते हैं ताकि वहाँ की सर्दी को बर्दाश्त कर सकें यानी कि जो उनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर सहने का होता है और जैसे उनके शरीर का अनुकूलन होता है वो वहाँ के टेम्परेचर में क्या होते हैं बिल्कुल सच जाते हैं ठीक है और उसे किसी गर्म स्थान पर ले जाएगा तो उनको वहाँ पे रहने में क्या होगी प्रॉब्लम होगी ठीक है यदि आप यहाँ के ठंड यहाँ के जैसे कि गर्मी वाले क्षेत्र में जिनकी चमड़ा क्या होता है बहुत पतला होता है नाजुक होता है यदि हम उनको जम्मू कश्मीर में ले जाएंगे तो वहाँ पर जाते क्या हो जाएगा वो मर जाएंगे तो यही जो क्वेश्चन हमें बताया गया जैसे एक भैंस को रेगिस्तान में ले जाया जाएगा एक ऊँट को पहाड़ी एरिया में ले आ जाएगा तो ऊँट को तो एक तरह से जी भी लेगा जो भैंस है उसको वहाँ में चलने में प्रॉब्लम होगी वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा ऊँट में क्या है कि वो बिना हफ्त तो पानी पे क्या हो सकता है रह सकता है मतलब ये है कि आवश्यकता अनुसार अपने अंदर अनुकूलन कर लेना यही एक क्या होती है परिस्थिति की तंत्र होती है और जो वहाँ का जैसे जीव है अब जैसे कि उस पर्यावरण में रह रहा है उस व्यक्ति के साथ रह रहा है तो उसके साथ रहते रहते क्या होता है उसका संबंध बन जाता है वैसा जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीर में कश्मीर के पर्यावरण में वहाँ के पौधों में वहाँ की जीव जंतुओं में और वहाँ के व्यक्तियों में कैसा संबंध है तो बहुत ही सटीक संबंध है जैसे कि वहाँ पर तापमान कम होता है इसलिए व्यक्ति वहाँ के गोरे होते हैं पहला संबंध ये हो गया पर्या प्राकृतिक से और मनुष्य का और जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं उनके जो खाल होते हैं वो मोटे होते हैं और जो पैद पौधे होते हैं वो पौधे किस तरह के होते हैं तो पौधे भी वहाँ पे क्या होते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर टाइप के होते हैं तो जो उनका परिस्थिति की तंत्र है उनका जो पर्यावरण है उनकी जो एक अलग जाति है उसका जो परिस्थिति की तंत्र क्या हो गया एक अलग ही बन गया और उनका जो है एक अलग तंत्र बन गया और वो लोग क्या करते हैं एक अलग दुनिया में रहने लगे उनका जो है परिस्थिति की तंत्र क्या हो गया चेंज हो गया अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला जो क्वेश्चन है मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने सोचा आपको बता दूँ बताने में कितना टाइम जाता है तो मानव क्रियाएं ठीक है किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पतियों को और प्राणियों की खास कारण है जैसे कि इसमें बताना है हमें कि जो मानव है अब मानव की वजह से ही जो चीज़ें क्या हो रही हैं वो प्रभावित हो रही हैं क्योंकि मानव जो अधिक बुद्धिजीवी है वो आसपास के जीव जानवरों से क्या है ज़्यादा उसका बुद्धिमान होता जा रहा है वो चीज़ों का आविष्कार कर रहा है उद्योग कर रहा है बिजली बना रहा है गाड़ी बना रहा है पर इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो अन्य जीव जातियाँ हैं जो उन पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ रहा है 
वो बुरा इफेक्ट क्या है उसी के बारे में हमें देखना है तो मानव ने अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक के अनेक पदार्थों के संसाधनों में परिवर्तन कर दिया जैसे कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए समय की बचत करनी है तो उन्होंने रेल का निर्माण किया और रेल के निर्माण में यानी कि एक हज़ार किलोमीटर दूर की अगर रेल पटरी बिछानी है तो उसके बीच में अगर उनको सौ वन मिल गए तो उसको क्या करेंगे उसकी कटाई करेंगे छटाई करेंगे और वहाँ में जो जीव रह रहे हैं उसको क्या होगा वहाँ की प्रॉब्लम होगी और जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो भी गिरेगी तो पदार्थों संसाधनों को परिवर्तन कर दिया ठीक है और इसी कारण मानव ने वन एवं वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचाया है भारत में वनों एवं वन्य जीवों की सबसे अधिक हानि उपनिवेश काल में रेल लाइन बताया ना आपको रेल लाइन बिछाते समय और कृषि व्यवसाय ठीक है वाणिज्य वन की खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुई है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे जैसे जनसंख्या सॉरी जनसंख्या में वृद्धि हुई जैव विविधता ठीक है जैसे जैसे जनसंख्या में क्या हो गई वृद्धि हो गई जैव विविधता का विनाश और भी अधिक तीव्र से गति से हुआ अब यहाँ पे कह रहे हैं जैव विविधता जो कि हमारा देश टॉप वन में से आता है जैव विविधता में से हमारे यहाँ बहुत अधिक पेड़ों की अलग अलग वैरायटी है जीव जानवरों की अलग अलग वरायटी है पशु पक्षियों की अलग अलग वरायटी है मनुष्यों की अलग अलग वरायटी है तो अब वो जो विविधता वो धीरे धीरे क्या हो रही है अधिक जनसंख्या होने की वजह से क्या हो रही है एक लाइन पर जाकर क्या हो रही है समाप्त हो रही है तो उसी को कह रहा है जो जैव विविधता उसका क्या हो रहा है विनाश हो रहा है अधिक बहुत तेजी से तो कृषि के अतिरिक्त मानव ने बड़े बांध और आवाज भी बनाए हैं भूमि में इस उपयोग से भी जैव विविधता का हास हुआ है अतः तो मानो अन्य सभी कारकों की अपेक्षा जैव विविधता के हास एवं विनाश के लिए अपेक्षा करें अधिक उत्तरदायी है ये थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ गई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें बेलाइकन को प्रेस करें सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय धन्यवाद